El público siente, el público aplaude. Y si el público te aplaude, sentite contento, sentite apagado. Pero no bajes la guardia. Es eso. Es más que tratar de entender afuera. Es entenderse uno. Porque somos solo nosotros los que podemos incluso cambiar la imagen de lo que piensa otro. Cuando no llegas a veces a un público, porque una cosa es una audición, cuando un área ¿no? te la aplauden bien, este público desgraciado, y a veces no es el público desgraciado, yo me he dado cuenta conmigo mismo, no estaba energéticamente conectado, la había cantado con toda la nota, perfecto. A la otra función, una nota no estaba perfecto, pero el corazón estaba abierto y el público salta de la platea. Ay, Somos bien. siempre nosotros. Qué maravilla lo que estás diciendo y hablando de energía y todo esto porque es tal cual la energía de conectarse con la gente que está sobre el escenario y la que está abajo con... No, estás abierto energéticamente o estás cerrado y me encantó lo que dijiste que en una audición bueno, sí, hay que cantar todas las notas pero si tienes un problema técnico pero lo llenas de toda esa energía eh, pasa, ¿no? Es que es hermoso eso porque claro, estamos siempre tan rígidos por el contrafú y todo, y nos olvidamos de que, de que hay un campo energético, no hay una cosa enorme mucho más allá de la técnica. Claro, eh, porque eh. hoy en día tenemos otro gran, nosotros los de, de, de esta generación, otro problema, demasiada información su, su, sobre estos canales como YouTube, etcétera, etcétera, donde realmente eh, se va a escuchar y, y pretende, hay gente que va al teatro a escuchar y cree, quiere escuchar un disco, y en el teatro no hay un disco. En el teatro hay una persona, un ser humano de carne y hueso. En el disco le pusieron un año, un mes, seis meses para hacerlo, repitiendo la frase. Entonces, eh, eh, cambió el sistema. Los cantantes del pasado, como vos decías perfectamente antes, iban del maestro y hacían vocalizaciones por dos, tres, cuatro años. Cuando el instrumento, y cantaban el parisotti, y cantaban las áreas de que no se iba, que hay que volver siempre al parisotti, otra de las cosas. Cantás Otero, cantás Andrés Señor, venía a casa... La medicina es el parisotti. Todo este tipo de cosas que te ponen en orden la voz. Yo nunca me voy a olvidar de una frase que me dijo el maestro Silvano Carroli cantando, cantaba de manera maravillosa y, y estaba cantando, una vez le escucho una grabación al vivo y de, de, de Traviata y le digo, maestro, también Traviata, cantaba Otelo. Sí, pero Traviata la canté poco porque no estaba en orden vocal perfecto como o yo quería, no me salía en todas las frases, no había logrado entenderlo bien a Alfredo Germón. Los personajes, no nos olvidemos también que podemos cantar, yo canté muchas óperas, pero cuatro o cinco óperas son las óperas en las cuales Gustavo Porta estaba más cerca al personaje. Las que nos identifican no son muchas tampoco, ¿no es cierto? Entonces todo eso tenemos que tratar con los años, con la maduración, enfocar la partitura de otra manera. Yo entiendo a los chicos que hoy que salen y que tienen agudo y quieren mostrar. Es lógico, todo lo hicimos. Pero bueno, trato de sacarles, de, de, de ayudarlos en el sentido de decirles, bueno, no vale la pena todo eso. Les doy tiempo ganado porque me pasó, así que no quiero que cometan los mismos errores o que sufran. Viste, vayan por otro lado que van a llegar lo mismo y van a estar más tranquilos. Mm. Lo que se mantiene toda la vida es eso, es la pasión con la que hablas y el amor a la ópera y el amor a la música y el respeto que, que es como crear un, de a poquito, ¿no? Todos los días un poquito, un poquito, un poquito, es como ir llenando un vaso con gotitas, ¿no? De... Claro, es exactamente así, cuando dice, eh, eh, porque mi rival, mi... <risa> El rival mío, para hablar de algún modo, cuando canto Aida, es Verdi, porque tengo que suplir la línea que escribió en Celestia Aida en ese momento, Radamés. ¿No es cierto? Si, si, hacemos, si hacemos lo que está escrito y lo podemos hacer, ya está, listo. No hay rivales, hay colegas, hay colegas que cantan mejor, hay colegas que cantan de otra manera, pero incluso escuchando antes lo que tenían los cantantes de antes, es que en los camarines se unían. Eh, a mí me ha tocado trabajar con gente de pasado que, vení, vení durante el ensayo, escúchame, probá a hacer este sonido así. Eso, está, está, está. Ahí está mejor. No, no, no me abras tanto esa nota. O sea, es, es oro en polvo. Ay, qué hermoso. Oro en polvo. Hoy a 30 años le decís así a un chico y dice, ¿cómo te permitías? 
escúchame, eh, humildad, humildad. Cuando te viene un Carroll, un Jayotti, un, gente de Gianni Raimondi, esta gente acá, sí, pues, escuchame, mm. nos cantaban con Pinco Palino, como se dice acá, gente que cantó <risas> con Caradian, con Forbengler, con De Burgos, con todos estos motos, Bruno Walter, eh, Serafín. Sí, hay una especie de, eh, eso que decías, un chico de 30 años, fácil le decís algo, y, y está como la defensiva, será... Pienso yo, a lo mejor es parte de lo nuevo, ¿no? La nueva generación, porque hay una especie de, no me digas nada, habrá un poco de cansancio también, ¿no? De que no, no fluye tal vez tanto como antes, no sé, hay algo ahí que, que no es sí, igual. Porque, porque no se divierten, porque, porque desgraciadamente, desgraciadamente, antes había críticos que también escribían lo que escribían, pero lo escribían o en un diario o en una revista ponían la firma hoy en día una gran cantidad de gente se esconde detrás de una pantalla y escribe y larga lo que quiere y lógicamente que hay muchas que son ofensivas, hay otras que son premeditadas, hay otras que son intencionadas, hay otras que están eh, entonces eh, los cantantes se hacen una, una barrera porque uh -huh. ¿a quién le gusta que, que te digan que no cantaste bien? ¿A quién le gusta que te digan que no está bien de la voz? A todos nos llena, ¿viste? Nos, nos llena el ego, pero bueno, por eso que yo les digo, eh, el único, el único que, que no, no, es, no, está, no está ligado a todo esto es el público. El público siente, el público aplaude, y si el público te aplaude, sentite contento, sentite apagado pero no bajes la guardia, porque no es que a 25 o 30 años, porque hiciste bien una función, ya aprendiste todo. ¿Viste? Todavía sos joven, todavía la naturaleza te responde. Y para decir, hice una carrera o canté, tenés que al menos haber can poder cantar 20 años, 25 años de carrera. ¿no? Y si no cantás, poder decir a los 70 años, como tanta esta gente, te agarra un área, te la canta, te agarra un rol y te lo canta, Quiere decir que estuve en contacto con, 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 con la naturaleza, estuve en contacto con lo que estudié, me hice bien y no me castigué. Por eso que los jóvenes tienen esta cosa de, algunas veces, eh, escuchan hasta dos generaciones atrás, de telenombrar a Richard Tucker, eh, Aureliano Pertil, y ¿quién son? Ah, yo no pongo el ojo, ¿viste? Sí. No, 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 no digo que cante, pues escuchar lo que era esa gente de dónde venimos, la edad de oro de la, de la lírica. ¿no? Mm. Eh, sí. Nosotros en Argentina tenemos el teatro más bello del mundo. ¿Quién no pasó por ese teatro? Si esas paredes hablaran, los Exacto. monstruos que cantaron ahí. O sea, yo cuando canté la última vez en el Colón, me acuerdo, me paré en el escenario y temblás, porque decís, por Dios, acá pasó gente, escuché <risa> gente, y te pasa en cualquier teatro del mundo. Por eso sí. hablaba del, del respeto al teatro, ¿no? Eh, de, 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 que, que es un, un templo. Y tan grande, tan maravilloso es eso, que imagínate cuando cantás, ¿cómo tenés que llenarlo? Porque ese teatro, te abrazan los teatros cuando vos cantás. Cantar es, 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 es mucho, pero es simplemente expresar tu, 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 tus sensaciones, tu, 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 tu energía, es es brindar eh, alegría a la gente. Tenemos que, es, es, tenemos una, nosotros tenemos, somos unos, unos sacerdotes de eso, de la energía, del de, de, de decir, de ayudar a la gente. Tenemos una medicina, ayudamos con esto. ¿Sabes cuánto? Cuando en un teatro cantaste de, y hay mil personas, y 20 personas, dos personas, una persona salió llorando. Pues ya arreglaste, cambiaste la vida a una persona, diste un montón. A eso Pero... tenemos que... Totalmente. Que llegar, que apuntar. Sí, a llenar, a, a llenar, a hacer llegar esta energía, ¿no? Claro. Tenerla nosotros y e intentar pasarla. Exacto, exacto. A través de la música, yo soy un convencido que la música nos puede, nos puede, nos puede salvar y hacer cada día mejor. Para mí siempre importante, importante reencontrarme con, con el público de Córdoba, con el, con el público de mi zona, de mis pueblos. Eh, Córdoba es tierra de tenores. Córdoba es tierra de, de Liborio Simonela, de Luis Lima, de Pedro Álvarez, de Alfredo de Cal, de Patiñel, y a tantos que me olvido que me disculpen. 
pero tantos, tantos, tantos tenores. Y por lo tanto, es, estamos, estamos muy, estoy muy ansioso y, y muy contento de poder, de poder volver de nuevo allá y, y cantar y, en un teatro que se abrió de nuevo hace poquito por, 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 por todos los problemas de la, de la situación que sabemos que estamos viviendo. Uh -huh. Uh -huh. Así que yo los invito a todos, vengan numerosos eh, y que vamos a pasar una noche maravillosa escuchando textos y, y, y música de compositores que, que lo único que quisieron es que vivamos mejor y estemos mejor entre nosotros. Ay, qué pena no, no estar en Argentina y poder ir a, a escuchar toda esta energía y toda esta belleza que, que estás proponiendo, así que bueno, eh, me alegro por los que puedan ir al teatro. Gustavo, muchísimas gracias por esta entrevista, me ha llenado de... De, de pasión, de ganas ahora creo que me voy a ir a cantar la traviata a mi piano que está en la otra sala porque me ha dejado toda con una vibración de, de, del amor a, esta, a este maravilloso arte que, que nos une eh, que nos ha acompañado durante toda la vida y, y bueno, soy todo, todo agradecimiento y estoy segura que la gente que, que te escuche eh, va a sentir lo mismo va a sentir ganas de ir a ponerse a cantar inmediatamente Gracias, gracias a vos por haberme dado esta posibilidad, eh, fue un placer charlar de un poquito de todo lo que es este mundo maravilloso, yo sabes que te aprecio un montón, te quiero mucho, gracias de nuevo por sí. todo y después te voy a ir contando cómo, cómo fue todo, cómo fue el concierto, cómo fue todo y, y un abrazo grande a todo tu público y a toda la gente que te sigue bueno, y muchas con, gracias. Estas cosas, con estas entrevistas que son maravillosas. Muchas Fantástico. gracias. Yo también te quiero mucho, estoy, estoy, estoy para el concierto y me parece que vamos a tener que hacer después el, el raconto de cómo fue desde allá o desde acá cuando vuelvas. Eh, sí, desde, un, un pero pequeño vamos a hacer raconto. absolutamente. En Perfecto. tierra cordobesa, me va a tener que pasar unos días porque si lo hago cuando estoy allá, mira, eh, te voy a empezar con tanta cosita que viste. No la... De abajo del árbol, que sería maravilloso. Ah, bueno, querido. Bueno. Bueno, un Eso abrazo sería. muy grande y, y bueno, seguramente repetiremos. Con grande placer, con grande placer. Un beso Chaucito. grande. Chao. Chao.